Bonjour et soyez les bienvenus dans Ask Loïc, notre série dédiée aux incontournables de la pâtisserie. Je suis Loïc Le Denmat, expert pâtissier chez Mécaterme. Et aujourd'hui, je vous propose d'échanger autour de la reine de la pâtisserie traditionnelle française, la Madeleine. Dans cet épisode, je vous ferai notamment découvrir comment la recette de la Madeleine a évolué, comment en variant certains ingrédients, nous pouvons obtenir des résultats différents. Découvrons ensemble ces variantes, ces déclinaisons, les diverses formes et possibilités de personnalisation qui se développent tous les ans en fonction des goûts, tendances et pays auxquels elles sont destinées. Tout d'abord, quelle est son origine et qu'est-ce qui la caractérise La Madeleine fait partie du patrimoine de la gastronomie française. Elle se caractérise principalement par un dôme bien développé et une empreinte de coquillage très marquée à la base du produit. Après cuisson, la Madeleine nous dévoile un dégradé de couleur allant du jaunâtre du sommet jusqu'au brun du pourtour, en passant par des tonalités dorées entre ces deux points. Lors de la coupe, des cheminées devraient faire leur apparition à l'intérieur du produit. Et si nous avons la chance de la déguster à la sortie du four, on découvrira ce merveilleux contraste entre un pourtour croquant et le moelleux de l'ami qui nous ramène à notre enfance. L'histoire de la Madeleine débute en 1755 au château de Commercy, quand le duc demande à la cuisinière du nom de Madeleine de réaliser un gâteau inédit. L'essor et la diffusion de la Madeleine se poursuivent jusqu'à nos jours. Mais au-delà de nos frontières, quand l'appellation Madeleine est évoquée, ce sont des produits lointains d'une pâtisserie allongée en forme de coquilles qui nous sont présentés. Par exemple, en Espagne, ce produit répond à l'appellation Madalena, mais se présente sous une forme complètement différente. De plus, il est cuit dans une caissette en papier. Les industriels français, de leur côté, ne sont pas restés figés au format classique de la Madeleine en la déclinant, l'allongeant et la garnissant. Tout ceci dans le but de s'adapter aux demandes des consommateurs et tendances du marché. Reprenons ensemble les ingrédients nécessaires à la confection d'une Madeleine classique qui sont farine, beurre, sucre et œufs, sans oublier les agents levants. Lors de formulations de recettes industrielles et en fonction des spécificités attendues, des variations d'ingrédients ont lieu, comme par exemple l'ajout de trimoline pour obtenir une réaction de Maillard plus rapide, c'est-à-dire une coloration du produit, mais également pour une amélioration de la texture du produit. L'utilisation d'agents levants simples ou doubles qui réagiront à des moments différents en fonction des réactifs, de l'eau disponible dans le produit et tout ceci avant gélatinisation des amidons lors de la cuisson. La température de la pâte et son temps de repos avant cuisson sont également des points clés à prendre en compte en fonction de la recette réalisée. Comme nous avons pu le voir, les choix que l'industriel effectuera au niveau des ingrédients impactera le produit final délivré au consommateur, mais pas uniquement. Je vous invite à découvrir la suite de l'épisode dédié à la Madeleine pour connaître comment le choix des équipements influence le résultat final pour l'obtention d'une Madeleine conforme à vos attentes. En attendant de vous retrouver dans un prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous de douces et intenses aventures pâtissières.